cuando quieras. Sí, bueno. Tienes más o menos media hora, tú sabes, y sí, luego bastante. ya hacemos por aquí. Voy a tratar de que se abrigue. Vale. Por cierto, poder compartir con usted y recibir la retroalimentación, que es lo que más me, me interesa. Eh, agradecer a Sandra la invitación que me hizo de poder estar estos días en, en Valencia, ciudad de España que no conocía. Eh, no conocía la Universidad Politécnica, estoy muy, muy impresionado, he conversado con otros directivos institucionales y bueno, me agrada mucho poder estar acá. Eh, como bien decía Sandra, eh, soy ingeniero agrónomo de profesión eh, de la Universidad de Chile y hice mis estudios de, de posgrado en Alemania, viví cinco años en Europa, en Alemania, eh, en los temas de economía ambiental y los recursos naturales. Esa es mi, mi, mi mi especialización y de allí los temas de la sustentabilidad va muy, muy, muy de la mano con, con mi formación y con mi, y con mi quehacer académico también en la universidad. Eh, y bueno, y, y contaba Sandra, he, he trabajado intensamente los últimos 12 años de mi vida en gestión universitaria, fui prorector también de la universidad y director de planificación. Entonces, el tema, el tema universitario de la gestión me apasiona y. y y ha motivado también mi trabajo. Y estos últimos cuatro años fui eh, vicerrector de innovación. Y desde esa perspectiva eh, también va la presentación en el sentido de, del trabajo que realizamos y la creación que hicimos de un instituto interdisciplinario para la innovación. Eh, que, que quiero eh, empezar también a, a conversar de qué. Bueno, pero como bien decía Sandra, eh, mi intención fue comentar desde este, de este nicho de experimentación que ha sido esta red y cómo, cómo, cómo van haciendo esta red de la universidad de carácter más eh, eh, transdisciplinario. He, he dividido la, la presentación en, en, en tres partes, eh, contarles algo acerca del Instituto Interdisciplinario para la Innovación, eh, ir al proyecto institucional de la red IT. En el contexto, darle un contexto, pero lo que más me interesa es el impacto que ha tenido en el quehacer institucional. Y finalmente, algunas lecciones aprendidas y los desafíos globales que tenemos eh, con, esta, con esta iniciativa. Eh, bueno, el, el, el instituto es una unidad académica dependiente de la Vicerrectoría de Innovación. Eh, la Vicerrectoría de Innovación depende directamente de la rectoría. Eh, hay un vicerrector, pero también hay un director de este instituto. ¿sí? Y fue creado, como les comentaba, en 2017. Es un, es un programa especial de, de desarrollo y de innovación en la educación superior que tiene el Ministerio de, de, de Educación en Chile. Nosotros presentamos esta propuesta el año 2016 y lo obtuvimos, ganamos en 2017 y empezamos a implementar este, este espacio. ¿sí? Eh, desarrollamos... Investigación, docencia, en pre y posgrado, tenemos un, un posgrado master en gestión tecnológica, eh, que es el más antiguo de Chile, tiene más de 15 años, hay muchos egresados de este magister, eh, y también hacemos vinculación con el medio, a, a través de consultoría y de trabajo con, con las empresas, con el sector público, también con los gobiernos locales. Las principales funciones de este instituto tienen que ver con la colaboración interdisciplinaria, el desarrollo de proyectos, la generación de conocimiento científico y la formación de capital humano avanzado. Y, eh, bueno, eh, guardando las dimensiones de lo que es ingenio y otros y otro centros de referencia, es eh, 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 bastante eh, pequeño aún, eh, son cinco académicos a jornada completa, y, pero también hay colaboraciones con, otros, eh, con otras facultades e institutos, donde trabajan más o menos ocho, ocho profesores asociados eh, con compromiso de desempeño también en cada una de, su, de sus unidades, desde la Facultad de Economía y Negocio, Ingeniería, Agronomía, Salud, Biología. Hay una diversidad de, de colegas que somos, formamos parte de, de, este, de este instituto. Y nuestro propósito, o del, del 3I, que es el Instituto Interdisciplinario para la Innovación, es generar y transferir conocimiento científico eh, relacionado con el proceso de innovación y su relación con el desarrollo económico. Eh, el bienestar social y la sustentabilidad en el, en el plano más bien en el contexto regional y nacional, desde, desde este enfoque inter y transdisciplinar eh, y con una estrecha relación con eh, la sociedad civil, con el sector y el contexto, el contexto regional también eh, y el territorio. En esta lámina ustedes pueden ver las principales líneas de investigación del modelo de intervención, eh, los distintos investigadores que estamos en el instituto, 
tenemos eh, son cuatro áreas de, 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 de trabajo, de la política, de política de innovación, redes y sistemas, de innovación en organizaciones e innovación y sociedad. Son, son quizás los aspectos que realizamos con innovación social también. En algún momento hemos, hemos ido desarrollando eh, laboratorios de innovación social a nivel regional y lo hemos también extrapolado o llevado a otras regiones del país. Eh, hay una relación, bueno, de inter, interdisciplinaridad entre las distintas áreas o líneas de investigación. Hay unidades académicas, como les mencionaba, que, que, con las cuales trabajamos más estrechamente. Y hemos ido definiendo, en función del, del contexto regional y de la expertise también de la universidad, algunos, por llamarlo de alguna forma, algunos sistemas sociotécnicos. Fundamentalmente, energía y agroalimentos. Nosotros estamos situados en la región agroalimentaria de Chile por excelencia, la, la región del Maule, a 250 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Eh, y nuestra capital es la, la, es la ciudad de Talca. Entonces, tenemos esta, esta, esta dependencia bastante importante desde el punto de vista de la energía, los agroalimentos y también el componente más, más social. Y esto se ve reflejado en el territorio a través de eh, sus habitantes, las personas, de sus instituciones, a través de las empresas también que están en el territorio y de la sociedad civil y sus organizaciones. Bien, en este contexto, el, el, el instituto, sus académicos, eh, fuimos desarrollando una propuesta, una propuesta también presentada al Ministerio de Educación en el, el año eh, 2020 y, y empezó su trabajo el, el 2021. Es una propuesta cofinanciada con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y hoy día con la Agencia de, de Desarrollo e Investigación de Chile. Es eh, un proyecto que dura tres años, ya llevamos un año y medio de proyecto, y les quiero presentar principales avances de este proyecto. Pero, pero claro, cuando empezamos a, a, a diseñar el proyecto, nos fuimos haciendo algunas preguntas en términos de por qué desarrollar un proyecto de estas características. Y bueno, fundamentalmente pensamos que la universidad de alguna forma estamos conscientes también de los problemas complejos que, que tenemos en nuestro territorio y a nivel nacional. Eh, y esta mirada, esta mirada disciplinar que hoy día de alguna manera está más eh, desarrollada en, en, nuestro, en nuestro régimen eh, sociotécnico de, de, de conocimiento en el país tiene una mirada más disciplinaria. Por lo tanto, creemos que es una mirada errónea en términos de lo que podemos ¿Cómo podemos resolver los problemas complejos que hoy día enfrentamos? Tenemos la necesidad como intención de avanzar a un cambio más cambio epistemológico en, en, términos, en términos de la interdisciplina y la transdisciplina en todo el quehacer eh, institucional. No solamente a nivel de la investigación, sino también creemos que es muy importante y, y estamos de alguna manera iniciando ese proceso a nivel de la docencia de crédito grave y también en la información por el medio que uno pudiese decir hay aspectos más transdisciplinarios del trabajo que desarrolla la, la, la universidad con, con los actores del territorio. Nosotros asumimos institucionalmente a través de nuestro plan de contribución de la vicerrectoría con un foco al 2025 y también muy fuerte hoy día en el plan estratégico eh, una visión más transformadora de la ciencia, la tecnología y la innovación. Eh, y finalmente... Queremos potenciar el liderazgo femenino y crear nuevas políticas e instrumentos que promuevan la igualdad de género, eh, que es un tema también de la política pública a nivel nacional en ciencia, tecnología y innovación. Estas esta características nos, nos llevaron a ir definiendo este, este proyecto. Este proyecto tiene, tiene un, un objetivo general, que es consolidar en nuestra universidad el modelo de gestión de innovación y emprendimiento y llevándolo, llevándolo a una perspectiva más interdisciplinaria y transdisciplinaria, con la con, que incluye también la perspectiva de género. Nosotros tenemos un modelo, nosotros le, le denominamos vórtice de la universidad, que eh, es un modelo bastante clásico, marco 1, marco 2 marco de trabajo, en términos de los conceptos que están adentro, y a este modelo, en función de los objetivos que tiene el, el, el proyecto, eh, queremos incorporar o estamos incorporando aspectos conceptuales con innovación transformativa, eh, interdisciplina, transdisciplina y los aspectos de género. Eh, ¿Para qué? Para sacar un nuevo modelo de gestión aplicado a, través, eh, a, a partir del próximo año y eh, queremos eh, 
este proyecto regrese llevarnos a un nuevo modelo de gestión de, de, de la IMAX de Magui al interior de la universidad. Bueno, el proyecto tiene eh, algunos alguno objetivos relacionados con implementar dinámicas transdisciplinarias para la innovación transformativa, generar capacidades también en, en nuestros académicos y, y también en, en, en los estudiantes, eh, establecer políticas y orientaciones hacia la identidad de género, eh, incrementar nuestras relaciones internacionales y nacionales en, en, con otros centros de, de vanguardia en, 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 en los aspectos de innovación y, y de estudio interdisciplinario. Y también eh, un aspecto interesante, importante de abordar es eh, desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de carácter no formativo. Yo me fui directamente a los impactos porque eh, no, no pretendía eh, ir a, a los objetivos y, y a los hitos que no fui más bien a los impactos. Y un poco para contextualizar lo que ha sido este trabajo de año y medio. Eh, que ha sido bastante intenso en términos del proyecto y cómo ha impactado el primer, el, el primer término a la, al, al gobierno universitario. Eh, y, y esto es interesante cómo se va creando una nueva narrativa ya a través del proyecto eh, en términos de eh, ir eh, colocando estos conceptos en nuestro plan estratégico institucional de visión 2030 que acaba de, de, de partir, eh, donde ya términos como multidisciplina o disciplinar prácticamente no, no, no están en el documento y hay una mirada mucho más holística de, 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 de estos enfoques. Hay un compromiso también de la unidad académica y de gestión con los nuevos enfoques epistemológicos, sobre todo de los académicos, como les mencionaba, hay prácticamente hoy día 80 académicos trabajando en este proyecto y también el cuerpo directivo institucional. Y eh, hemos iniciado desde hace algunos meses ya a la fecha, las revisiones y las modificaciones de nuestras políticas e instrumentos de, de investigación e innovación, también de políticas de género y de vinculación con el medio, potenciando nuestro enfoque y también la perspectiva de género. Eh, la universidad es una universidad que eh, uno de sus pilares fundamentales es la innovación. Fue de las primeras universidades en el país, un poco para contextualizar, que que desarrolló el concepto de centros tecnológicos, ya a inicio de los 90. Eso, no, eso no, era, era bastante inédito en el contexto, en el contexto nacional y aprovechamos eh, ciertos instrumentos de la política de CTI para poder implementar y potenciar los, el, el, los aspectos de innovación. Entonces, eh, está en, en su ADN corporativo eh, la innovación y la investigación. Eh, es además una de las universidades, diría yo, con prestigio en términos en término de, de su ranking, no gestionó, medirnos por los rankings están y, y de alguna manera está dentro de las instituciones, las 10 instituciones más relevantes a nivel nacional. Entonces, eh, a lo que voy es que las políticas y los instrumentos en, 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 en estos tres, tres elementos eh, ya vienen hace bastante tiempo. Por lo tanto, hoy día estamos haciendo modificaciones y reestructurando la función también de esta iniciativa, este proyecto. Eh, desde el punto de vista de la investigación y la innovación, les comentaba que están participando activamente 80 académicos de siete unidades eh, académicas, facultad o institutos, eh, co-creando ya sea en red o a través de los espacios de innovación transformativa, con una metodología ya de experimentación, desarrollándose en alguno de estos grupos. Eh, hay una definición también de desafíos ligados al territorio, eh, enfocado también en, en, en los problemas del territorio, donde están trabajando estos, estos, estos académicos y estos grupos, pero también hay una co-creación eh, importante eh, con participantes que se van uniendo a estos desafíos, que son parte del territorio también, desde empresas, emprendedores, eh, sociedad civil, el, el, los, los actores también de la institución en el apoyo. Y bueno, estamos a nivel de investigación e innovación, eh, transformando nuestro modelo, como les mencionaba en la lámina anterior. Fundamentalmente, pensando en el blindaje de estos espacios eh, y, y poder proteger estos espacios eh, y, y de alguna manera facilitando también su escalamiento posterior. En docencia de pregrado, estamos 
iniciando aproximaciones conceptuales y metodológicas a, a cursos interdisciplinarios. ¿Ha habido alguna experiencia en la universidad? No tienen a nivel de, de seminarios y bloque, en, en bloques sí, que duran una semana, 15 días, donde estudiantes de distintas disciplinas se juntan y en función de un desafío eh, que, que muchas veces son colocados también por empresas, emprendedores, sociedad civil, se van desarrollando un trabajo muy interesante. Pero no es lo general. Y la idea es que eh, a partir también de este proyecto y con otros proyectos que lleva la vicerrectoría de pregrado, vayamos potenciando fuertemente la interdisciplinaridad. Así está puesto también en nuestro plan estratégico. Bueno, y eh, una de esas experiencias es la que comento acá, que es la ruta de emprendimiento e innovación para todas las carreras que dicta la universidad. Estamos desarrollando una ruta que parte el primer día de clases del estudiante y finaliza cuando sale durante... Eh, todo ese periodo de aproximadamente cinco años en promedio de lo que duran las carreras que dictamos, eh, salvo medicina que dura siete años y en ingeniería seis. Pero eh, esta ruta de emprendimiento tiene un concepto interesante incorporado que es la, el componente de la interdisciplina. Entonces, de alguna forma, a partir de ya de este año, estamos piloteando en 12 carreras, 12 carreras de las 36 que tiene la universidad, que dicta la universidad. Estamos piloteando esta ruta de emprendimiento e innovación, acompañándolo eh, con un aspecto muy importante de interdisciplina y trabajo entre las carreras. En vinculación con el medio, eh, el proyecto tiene un, un impacto interesante en términos de, de, del rol de la universidad, como agente de cambio, una institución más transformadora y convergente eh, en, en el territorio, pensando en este plan eh, 2030. Y, por supuesto, a nivel nacional e internacional, y, y conform, eh, conformando una red también de instituciones y que nos están acompañando hoy día, entre ellas también el genio en, en, esta, en, esta, en este proyecto. Voy, voy finalizando eh, algunas lecciones aprendidas de los desafíos globales. Entre las lecciones aprendidas, yo creo que es un elemento importante y seguramente usted le ha tocado también, y tiene que ver con la motivación de las personas. Eh, por lo que comentábamos la mañana eh, con Carlos, eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo mantener motivadas a estas 80 personas u a otras que se vayan sumando. Eh, y, y eso ha sido un, un tema no, no menor para el proyecto. Lo estamos acompañando con, con, con un grupo también de psicólogos profesionales del área de psicología que nos están ayudando en ese acompañamiento, sistematizando cada una de las reuniones y el trabajo que realiza el grupo. Eh, y ha sido, tiene su complejidad. Eh, hay que, de alguna manera, repensar también la manera de alcanzar los indicadores y metas de algunos objetivos del proyecto. Lo planteamos muy en la lógica de, de, de Marco 2, pensando en productividad científica, pensando incluso en patentes. Y, y claro, el, la dinámica del proyecto ha sido otra hoy día. Y, y de alguna forma, como es una experiencia inédita en la universidad, lo que les estoy contando, eh, hay que tener otras formas de, de evaluación eh, y hay que estudiarlas y hay que eh, implementarlas. Interesante que los participantes valoran activamente este, estos espacios. Al inicio del, del proyecto desarrollamos un diagnóstico. Nosotros somos aproximadamente 600 académicos en la universidad, una universidad que tiene aproximadamente 12.000 estudiantes, 1.000 estudiantes de posgrado. Somos aproximadamente 600 académicos. Hicimos un diagnóstico donde contestó casi el 25% de los académicos, que es bastante alto para lo que se nos tiraría. Y, y sobre ese diagnóstico empezamos a desarrollar también las acciones del proyecto. ¿Sí? Y, y hay, 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 yo creo que hay un, 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 un buen caldo de cultivo para, para desarrollar la interdisciplina y la transdisciplina en nuestra universidad. Un tema pendiente es con el sistema de monitoreo y evaluación, con este enfoque de evaluación formativa. ¿Cómo vamos viviendo los aprendizajes? Eh, y hemos estado conversando esta semana también con, con Sandra justamente ese tema. Cómo, cómo ir, cómo ir eh, evidenciando eh, con el concurso de, de los actores del proyecto eh, cuál, cuál han sido su impacto y cómo, cómo, cómo medir ello también. Este, algunos, algunos grandes desafíos eh, tienen que ver con repensar también el, el, 
el modelo de investigación que estamos desarrollando en la universidad desde esta mirada interdisciplinaria, eh, reestructurar el modelo de formación de tres operadores. Como les comentaba, ya estamos iniciando primeras aproximaciones a nivel de pilotos, eh, avanzar en la implementación de metodologías de innovación transformativa en los espacios de trabajo transdisciplinario. Estamos, no todos los grupos se ha logrado todavía esa dinámica, pero hay tres o cuatro grupos y algunos más avanzados que, que ya van eh, eh, experimentando eh, en estos espacios. Eh, estimular la perspectiva de género y el liderazgo femenino también es parte de, de este ejercicio, sobre todo en, en I más de Madrid. Y finalmente, como les comentaba, desarrollar este sistema de monitoreo y evaluación. Nosotros entendemos que el proyecto se acaba el próximo año, pero el proyecto ya está institucionalizado. Por lo tanto, esta lógica de trabajo debiese seguir y continuar eh, y, y de alguna forma también contextualiza el, el plan estratégico institucional nuestro. Eso quería presentarles. Eh, bueno, recibir pues obviamente la retroalimentación, la retroalimentación de ustedes. Eh, y, y bien, muchas gracias. Welcome to our South African colleagues from the University of Free State. Tenemos ahora media hora para preguntas, aclaraciones. ¿Tú llevas las del chat? Vale, por si preguntan en el chat también. Ya la pregunta: ¿Cómo ha sido la respuesta del profesor Javier Dominado sobre la inclusión de la ruta de emprendimiento y innovación en el techo para pilotos? ¿Y si hubo alguna resistencia? Yo diría que resistencia no hubo, porque la universidad ha ido generando un, una masa crítica de académicos con acompañamiento también de la Universidad de California en, eh, en emprendimiento e innovación. Han ido bastantes académicos nuestros también a, a, la, a la academia que, que dicta la Universidad de California anualmente. Eh, hay una formación también de ingenieros en esa área, pero también de otras disciplinas. Entonces, eh, ha sido un proyecto, es un proyecto muy interesante que se une a este. Eh, estamos trabajando en carreras que van desde, desde la salud hasta la ingeniería. Eh, y, 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 y creemos que, que se ha ido logrando también una ruta de aprendizaje. Eh, para eso hemos solicitado también la colaboración del TEC de Monterrey y hemos definido esta ruta en cada uno de los semestres eh, académicos de los estudiantes. Hemos ido capacitando a sus profesores con, con el acompañamiento del ETH de Zurich. O sea, tenemos un, 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 un soporte muy importante de instituciones aliadas, socios estratégicos que nos han ido ayudando y, y colaborando. Este, este es un proyecto inédito en Chile. No hay ninguna universidad en Chile que tenga esta ruta que lo haya definido, y es un modelo, eh, es un, eh, es un modelo que, que va de la mano también con el, la formación por competencia, que es el modelo de formación por competencia que tiene la Universidad de Talca ya desde hace 20 años. Fue la primera universidad en Chile en modificar su, su modelo más tradicional, un modelo de formación por competencia, eh, y, y bueno, hoy día todas las carreras tienen ese modelo. Pero no hemos tenido dificultad en ese otro proyecto. Creo que, creo que es una gran oportunidad para la universidad. Eh, estamos con este piloto que dura un año y medio. O sea, a fines del 2023 ya debiésemos tener evaluaciones de lo que estamos haciendo para implementarlo en todas las carreras a partir del año 2024. Y en todo este proceso que como has comentado es bastante complejo por todos diferentes actores, ¿de qué forma habéis incluido el alumnado, por ejemplo, para que estos cambios ¿no? Pues no, no vengan desde nada, sino que ellos también asuman como un proceso de cambio eh, apropiado por ellos y que valoran? ¿no? ¿Cómo habéis incluido? Sí, eh, bueno. Eh. Estamos iniciando ese proceso, no, 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 no fue desde un inicio, no fue co-creado por los estudiantes el proyecto en sí, pero sí en el, en el, en el, en el proceso de implementación del proyecto está, han sido considerados 
hemos trabajado con, con distintos grupos a través de Focus Group, hemos trabajado también con los centros de estudiantes, con, los, con la Federación de Estudiantes y sus organizaciones, eh, con el alumnado de, 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 aquello, de, de aquellas unidades académicas que forman parte de sus, sus profesores en el proyecto, que son siete. ¿Mm? Facultad de Economía y Negocio, Diseño, Arquitectura, eh, Agronomía, Ingeniería, eh, Ciencias Biológicas, por ejemplo, Psicología. Eh, entonces, con, con esos profesores y con, y con esos alumnados hemos también socializado el proyecto y definido algún derrotero juntos. ¿no? Pero es muy importante considerarlo a ellos también. Sí, porque muchos pueden claro. a, a ver otros stage. Pero, pero a, hay, un, hay un deseo de los estudiantes de, de, de un acercamiento a lo interdisciplinar muy fuerte. Eh, hace un par de semanas atrás, por otro motivo, conversaba con los estudiantes del Centro Alumno de Agronomía. Soy profesor ahí. Y, 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 <risa> y les preguntaba cuáles eran sus deseos y, y yo estoy volviendo a, a, a la a la facultad y por lo tanto me interesaba ver en qué, qué estaban pensando los estudiantes y me reuní con ellos. Y, y los temas de sustentabilidad, los temas de interdisciplina, transdisciplina, son temas que están ya en el lenguaje obviamente de los jóvenes y quieren de alguna manera materializarlos también. O sea, no, este tema disciplinar para ellos es muy cortoplacista, no tiene una mirada holística, es una mirada más microscópica que telescópica y, y, y están muy abiertos a, a estos cambios. Yo creo que la palabra sería deseosos de estos cambios. A mí, ¿puedo decir una cosa? Lo hemos hablado, sí. Pablo, yo, en el contexto de Chile, y, y con los estudiantes chilenos, creo que es muy diferente a nuestro contexto con el público. Por todas, toda la historia, ¿no? De... de están sí, pasando cosas... Es decir, revueltas, pero no son revueltas. O sea, sí. Las manifestaciones, las presiones, o sea, todo, todo, todo estudiantil chileno. Sí. Y yo creo que eso, eso es, yo lo encuentro muy distinto a, a lo que ah, pasa. No. Sí. El, el... Sí. No, más crítico, pero también como con más deseo de influir en la política universitaria y, y generalmente la política pública, o sea, como un actor de cambio. El, el presidente de Chile tiene 35 años claro. y fue uno de los dirigentes estudiantiles de, de, del movimiento del 2011. Y eso yo creo que a efectos y, de ver un poco ¿no? claro, las posibilidades y, de algo así, pues... Es que, claro, hoy día, hoy día los jóvenes están, están en otro escenario al contexto que le tocó vivir a uno en una dictadura militar. Eh, y, y ese contexto tiene que ver con un cambio incluso constitucional hoy día en el país, con una asamblea constituyente que ha trabajado durante nueve meses, diez meses, en un texto. Eh, entonces están sucediendo cosas muy interesantes en Chile y, y, y esto se lleva también al plano universitario, sin duda. Y, y, y van a ver ese, ese, ese landscape que tenemos hoy día, ese paisaje hoy día va a cambiar sin duda el régimen. Y este tipo de proyectos que son hoy día nichos de experimentación, esperamos que se conviertan en, en algo mucho más con, eh, importante que eso. Incluyendo lo que han dicho Nick, de la pregunta de eso, la participación, eh, no solo el alumnado, sino también eh, estamos siendo la participación de los actores no académicos. Organizaciones, esa es la de la academia, a menos en su día a día. Y también pensándolo en, en cómo estas personas entienden o están entendiendo o si está siendo fácil entender eh, qué es la interdisciplinaridad, qué es la transdisciplinaridad, porque creo que incluso en su propio ámbito académico a veces es complicado medir las, las líneas ¿no? de cómo se trabaja la transdisciplinaridad. O sea, entonces, que hay que preguntar eso, sí. Eh, de lo que la teoría o los documentos de la universidad están lanzando sobre la secretaría de la luego en la práctica, sí. pero en esos grupos, sí. en los grupos muy diferentes, sí. muy diferentes, muy diferentes con personas más motivadas, que no se acuerdan de la idea de la academia, ¿cómo acaban materializándose esa interdisciplinaridad? Varias preguntas en, en una. Sí, sí, sí todo, pero está bien. Eh, a ver, lo primero, comentarles que la universidad tal que es una universidad estatal, 
por lo tanto somos primos hermanos del gobierno regional, digo yo. Y, y, y hay una relación no solo con el gobierno regional, sino con, la, con las empresas del sector eh, importante. En, a nivel contexto regional sí. hay otras universidades también, pero aproximadamente el 70% de la investigación eh, la realiza, lo realiza la Universidad de Talca en, en la región, en términos, en términos de, del impacto que tiene la investigación nuestra. Eh, y por lo tanto hay una relación bastante estrecha con los distintos actores del territorio. Es un, un primer elemento. Eh, lo segundo es que desde el punto de vista conceptual, eh, claro que había y sigue existiendo bastante confusión en términos de la multidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina, pero hemos, a lo menos con este grupo, avanzado ya en, en, en cierto marco teórico a través de, de, de publicaciones, a través de ensayos, etcétera, con el propósito de poder ir conceptualizando ya claramente qué vamos a entender por. Eh, ¿Hay que hacerlo de manera más ampliada? Sí, creo que todavía falta y, y durante este año y medio de proyecto que todavía resta, debiésemos avanzar muy sustantivamente en, en, en aquello, en, en entregar más conceptos a, a, a los académicos que no son parte hoy día, eh, pero también eh, reforzar los conceptos en los académicos que están participando. Pablo, pregunta, ¿en qué ha consistido este depende de la de sobre el grupo de psicólogos al mando de los ¿Cuál, ¿Cuál es su perspectiva y sus métodos y técnicas para nuestro trabajo? Eh, a ver, eh, mi, yo agradezco que ellos estén ahí <ríe> colaborando a quienes dirigimos el proyecto, porque sin lugar a duda eh, sistematizar eh, el, las reuniones, las conversaciones, las narrativas que se van dando ahí, haciendo converger to todas esas ideas de distintos académicos, de distintas disciplinas, intentando romper eh, este, esta barrera disciplinar de cada uno, sin lugar a duda que, que sin, la, sin la colaboración de personas de, de la, del área de ciencias sociales y la psicología no, no, no hubiese sido posible. Por lo tanto, encuentro que ha sido vital la participación de ellos. Eh, por lo general, los grupos se reúnen una vez a la semana. Interesante es que los profesores que están formando parte o formamos parte de esta red, colocamos en nuestro compromiso de desempeño anual, nosotros realizamos todos los años un compromiso de desempeño donde ponemos la docencia, la investigación, la vinculación con el medio que vamos a realizar. Y cada uno de nosotros pone también horas para esta red. Y esto eh, tiene el visto bueno también de las autoridades de las facultades, ¿no? los decanos, los directores de institutos. Entonces hay un compromiso importante de los profesores porque, ok, sagradamente tenemos que juntarnos esta semana, el grupo, y ir avanzando. Entonces, eh, eh, el, el equipo de psicólogos ha ido orientando estas conversaciones, eh, definiendo y sistematizando también los acuerdos, refrendándolos con cada uno de los grupos, eh, y y cuando ya tenemos, cuando de alguna, de alguna manera vamos definiendo, se van definiendo distintas etapas, ¿no? etapas más iniciales a etapas más complejas donde ya hay algunos grupos que están definiendo eh, desafíos desafío por los cuales trabajar o por los cuales desarrollar y siguiendo ciertas metodologías como puede ser eh, aquellas metodologías de experimentación. Yo tengo dos preguntas. Por un lado, eh, ¿de qué forma se está pensando el liderazgo femenino? Y por otro, ¿qué modificación? Has dicho que es, es bueno, uno de los impactos que, que, ha tenido, que ha tenido el proyecto es que se han modificado algunas políticas universitarias de género. ¿Podrías comentar cuáles han sido desde que ha sido el impacto en las políticas que se han modificado? Sí. A ver, aquí hay una cuestión histórica también. No, no, no es que con este proyecto haya partido eh, el enfoque o la equidad de género a nivel de la universidad. No. Esto, esto se arrastra ya hace bastante tiempo. Contarles que el año 2018 también tuvimos un movimiento muy importante feminista y, y, y de paro en todas las universidades de Chile. 
producto de distintos problemas de abuso, acoso, y que, se, que se dieron lamentablemente, o que se daban en el sistema. Y, y, y desde ese momento, en 2018, a la fecha, hay un cambio gigantesco en lo que son eh, el modo de, de, de relación, la forma en que las universidades enfrentan aquellos inconvenientes eh, y también, eh, de alguna manera, haciendo también equilibrios desde el punto de vista laboral, remunerativo, etcétera, de las condiciones. Eh, y las universidades, por lo general, han ido desarrollando direcciones de, direcciones de género, que se llaman así. Otras universidades, a través de este proyecto, eso no lo mencioné, pero interesante, estamos pensando en la creación de un observatorio también de género en IMAS de Magí. Eh, entonces, hemos ido potenciando los liderazgos a nivel del equipo directivo. Por ejemplo, hoy día de los cinco vicerrectores son tres vicerrectoras y así hacia abajo también eso ha ido eh, eh, permeando. Eh, estamos también, por ejemplo, a nivel de, lo, a nivel de los proyectos, desde el punto de vista de, 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 de la dirección de los proyectos, potenciando que el liderazgo sea femenino, dando incluso más puntuación a aquellos proyectos internamente para ser presentado a cualquier fuente, eh, dando puntuación mayor a aquellos proyectos que tienen un liderazgo femenino. Eh, para que haya cierto ordenamiento, y dado que hay distintos llamados o concursos públicos de proyectos, eh, la gente puede presentar estos proyectos, los investigadores pueden presentar los proyectos. Estamos, estamos definiendo de que sean, obviamente, proyectos interdisciplinarios, pero también tengan este componente de liderazgo de género. Y eso, eso, esos proyectos pasan primero por, por, por un tamiz institucional antes de ser presentados. Y nosotros potenciamos aquellos proyectos que tienen esta consideración. Eso por una parte. Y a nivel de, a nivel de, la, de la política, bueno, al año, hasta el año 2018 no había estructurada política tan, tan, tan claras. Estoy hablando de todo el sistema de educación universitario chileno, no solamente la Universidad de Talca. Después del 2018, después de, de junio del 2018, donde se da este, este periodo de, de, de actividad, eh, empiezan a desarrollarse, como les comentaba, las direcciones, las políticas, reglamentos, eh, todo el tema ético detrás eh, de manera muy manifiesto eh, eh, empieza también a, a desarrollarse actividades de formación también a los profesores varones eh, a los estudiantes cuando ingresan entonces hay, hay todo, un, todo, un, todo un, una estructura que soporta también estos cambios institucionales y que, y que creo que nos ha hecho muy bien a la universidad. Eso. Eh, Pablo, gracias por, por su presentación. Sí. Eh, de de Uruguay. Eh, creo que es innovación tecnológica y entonces hay un vínculo de operación. Sí. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta específica y un comentario más general. Sobre la pregunta final, no tiene que ver con, con los grandes desafíos que hemos planteado, con las grandes lecciones aprendidas. La primera era, decías que um, tienen esto de alcanzar indicadores y metas, ¿no? Como grandes desafíos. Y ahí preguntarle, preguntarte cómo habían definido esos indicadores y esas metas, o sea, con qué proceso lo definieron. Eh, es una pregunta compleja. A ver, cuando quiero ser, quiero ser muy transparente porque este proyecto, proyecto parte su, su diseño en un momento donde nosotros recién estábamos conociendo más de lleno el concepto de innovación transformativa. Por lo tanto, puede ser que nos hayamos equivocado y no hemos dado cuenta hoy día que tenemos más conocimiento en, en el marco 3. En, en plantear los indicadores, algunos de ellos. Entonces, hemos, hemos ido, intentado reformular también. Eh, por ejemplo, eh, 
tenía una alta exigencia, este proyecto, una alta exigencia de productividad científica, incluso nos imaginábamos que podíamos conseguir hasta patentes. Entonces, hoy día nos damos cuenta de que es bastante complejo. El tema de las publicaciones tal vez se podría lograr de manera interdisciplinaria. El tema de las patentes ya son complejos. Pero después fuimos, fuimos con la autorización también de, de, de los ministerios y el, de, que nos financian, yéndonos más hacia el área más transformativa y pensando en espacios de experimentación, eh, pensando en, 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 en ir adoptando más metodologías de innovación transformadora a, eh, durante, durante, el, durante el proceso del de proyecto. Eh, pero vuelvo a, a decirte que en, en un inicio fue muy pensado en un marco en un marco 1 y 2, y con el tiempo hemos ido eh, cambiando también eso, eh, y, lo han, y lo han aceptado también la fuente de financiamiento, es cofinanciado por la universidad también, pero la fuente de financiamiento, los ministerios han aceptado eso, entendiendo que esto es un proyecto piloto o un proyecto de nicho a nivel del sistema. Eh, hay varios proyectos que son de este programa INES, de Innovación para la Educación Superior, pero este es uno de los pocos que hay en términos de constitución de redes y trabajo con desafíos puntuales, experimentación, eso. Sí, por ahí mi pregunta venía por eso, porque como decía, es alcanzar, es una manera de decir, ok, pero tienen que alcanzar, tienen que formular, que comprender los mecanismos para alcanzar. Y que en sí, como están en la fase del piloto, me preguntaba, ¿de ¿será mi gente entender de qué forma los habían formulado? Sí, sí. Y, y creo que un aspecto importante que lo hemos conversado con Sandra que, que tiene que ver con esta, esta evaluación, digamos, el, el modo de poder evaluar un proyecto de estas características y, y crear este sistema de monitoreo y evaluación claro. de carácter más de evaluación formativa, que es lo que nos interesa también. Sí. Y lo otro, el comentario es una general que yo traía también lo de la motivación. Y esto fue porque conecté con el proceso que tiene la Universidad Tecnológica en Uruguay, eh, también con el programa de entendimiento de innovación, con, con esta como misión inicial de hacer la transición, que es parte de lo que Y sí que nos hemos chocado. Eh, inicialmente era el programa de entendimiento de innovación y de evaluación. Obviamente, evaluación un poco sacamos porque era demasiado ambicioso. O sea, ya lo primero que está. Y eso que hablaba de la motivación, y también lo traía Carlos, con el programa que intercambiaba, que en Uruguay ha pasado algo que al principio hay una motivación muy alta, muy orientado por ahí más desde la movilidad o desde la, bueno, de distintos aspectos más de la policía y tal, y luego los estudiantes cuando toman contacto con, con la verdadera derecha, cuando se evidencia la brecha entre la oferta y la demanda, la demanda de trabajo de otro sector privado, pero ahí conectan esta demanda de naturaleza como más tradicional, que yo no puedo, y es ahí donde la motivación me ha afectado. Esto es más de, de conversación, pero sí. compartirte que esto de la motivación, cómo ha sido también un tema, y bueno, un poco ya adelantaba cuando lo estaban abordando. Además, comentaba sobre el acompañamiento psicológico, tipos de profesionales y demás, pero bueno, esta cosa de, de esa, esa brecha entre la oferta y la demanda, que si me iba a la universidad, está donde nos falta, y con qué, eh, con qué velocidad la demanda. Ah, que lo, acompaña, ¿no? que, lo que sí puedo agregar a lo que tú dices tiene que ver con, con que las políticas y los instrumentos pueden redireccionar estos procesos y pueden, pueden acelerar, acelerarlos. Y, y es lo que hemos ido Así. desarrollando también. Mejorar nuestra política y también nuestros instrumentos. Nuestros instrumentos están muy ligados hacia la productividad científica, el patentamiento, estoy pensando desde la mirada de la Vicerrectoría de Innovación. Pero, pero la característica más hacia lo interdisciplinario y lo transdisciplinario queda un poco rezagado. Por lo tanto, por lo tanto creo que ahí hay un, un, un espacio interesante de redireccionamiento de instrumentos con el propósito de que los académicos vayan tomando nota de aquello y, y, y vaya produciéndose también este cambio que quiere la institución. Sí, eso dime cómo me mires y te cómo me voy a Claro. Gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Y nos da bancada así un proyecto como este que nos está liderando también. Gracias.
se, y como un piloto, o sea, un proyecto que nos pueda posiblemente llevar a otra sí. universidad de sistema. Sí. Eh, nosotros estamos en ese trabajo también en el interior del proyecto. De hecho, yo les comentaba que en un inicio hicimos un diagnóstico institucional, pero con otros colegas de, de, de otras universidades eh, estamos desarrollando el mismo diagnóstico en cinco universidades del país, desde el extremo norte al extremo sur del país, también universidades estatales, eh, tomando la presión de lo que está sucediendo también en esos espacios comunidades académicas y estamos pronto a terminar ya ese estudio. Y también, bueno, yo eh, he predicado este proyecto por distintas universidades, con otros vicerrectores, directores de investigación, y obviamente que hay interés de conocer lo que estamos haciendo. Se nos llama, se nos consulta, eh, y, y, y también el Ministerio ha ido generando, y, y la Agencia Nacional de, de Investigación y Desarrollo ha ido generando espacios para que nosotros presentemos esta iniciativa y, otro, y otros proyectos INES sean presentados también en, en espacios de, de, de diálogo y de conversación. Voy a hacerte dos preguntas. Una es, ya que los movimientos sociales son tan importantes ¿no? en Chile, eh, ¿hay personas que participan de estos movimientos en la red ahora? <risa> Mira, a ver, quiero, quiero contarle una anécdota. La, la presidenta de la Comisión de, 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 la, de la Asamblea de la Asamblea Constituyente, de la Convención Nuestra, es académica de la Universidad de Talca, la presidenta eh, del área de la salud, de salud pública. Ella no está en este momento en la red, está enfocada a, esto, a estos temas de, de Estado, ¿no? Pero, pero hay varios de los académicos que están participando ahí, son, son activos. Eh, son, son más sí. académicos que están en la red y que también participan. También participan, también participan, también participan, o participan en movimientos sociales o políticos, se da esa relación también. Y la, la siguiente pregunta es, de lo que ha, has podido no sé, detectar o tal, ¿tú, ¿tú crees que hay un cambio a nivel epistemológico entre las personas que están en la red? Eso, eso hay, yo creo que hay que medirlo, pero conceptualmente... Creo que, creo que sí, creo que ha existido un cambio en los últimos ocho meses. Eh, los grupos empezaron eh, más activamente en, en, entre septiembre y octubre del año pasado. Y, y yo diría que hoy día, eh, cuando conversa con un colega, se da cuenta de que ha existido un cambio. De actitud, de trabajo colaborativo, eh, de, del concepto de lo que significa la interdisciplina. Eh, ya la multi, el concepto que todo confundían la multidisciplinar con lo interdisciplinar, yo tengo la impresión de que este grupo por lo menos ya lo ha dejado un poco de lado. Sí. Yo noto, y, 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 y también por las consideraciones que me, que me hace el equipo que está más, más, más en el trabajo diario con ellos, que ha existido un cambio importante en, en este grupo. Hay que medirlo. Sí, conocer. Eh, una su pregunta iba un poco con esa pregunta. Si, ¿Cuál es el, cómo perciben la cultura general de la universidad, percibiendo las otras universidades de Chile, ese cambio, si puede tener la confianza, si puede tener si puede seguir ese cambio? Interiormente, en nuestra universidad. O... No, no, las otras. Ah, las otras hay... universidades. Ignacio, yo creo que, yo creo que la, la universidad en Chile van haciendo una transformación porque están en el mismo contexto en el, en el cual estamos nosotros. O sea, en el país están pasando cosas muy interesantes eh, que no dejan de ser complejas y por lo tanto, y por lo tanto las universidades son, son un faro para la sociedad también y tienen que hacer este, este cambio, esta transformación. Entonces... Creo que, que, que se está generando un, un, una evolución al interior de las universidades eh, que yo espero que de aquí a 5 o 10 años más exista esta transformación eh, y, y se sienta, se sienta ya más en, 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 en los profesores, en, en el alumnado, pero, pero de que viene un cambio, sí, eh, y, y espero que en esta dirección de lo que estamos conversando. Pero en el, 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 en
Ahora, por eso es que pensaban que es una película. Mira, me cuesta imaginarme hoy día un rector de universidad o estatal o privada que no esté pensando de que el mundo está cambiando, de que tenemos que formar a nuestros estudiantes de una manera distinta. Yo creo que, yo creo que hay una, hay una conciencia de, 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 de ese cambio. La velocidad de ese cambio es distinta, pero la conciencia del cambio está. Y eso es lo importante. Obviamente hay universidades nacionales, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Santiago, la Pontificia Universidad Católica de Santiago, que son universidades más grandes, la Universidad de Santiago también propiamente tal, que son universidades más grandes, que, 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 que llevan también el carro en esto, ¿no? que llevan, son la locomotora. Pero las universidades regionales como la nuestra son un buen ejemplo para otras universidades regionales porque, porque nuestro, no, no, nuestro tamaño permite hacer estos cambios incluso de manera más rápida de lo que puede hacer una universidad que está muy compartimentalizada. En cambio, en una universidad como la nuestra, eh, esos, esos cambios creo yo que son más, más, más efectivos y más rápidos. Buen día. Y yo voy a contar un poco, retomando lo que decía. Eh, los, los empleados, obviamente, saben que tienen que llevar un cambio. Pero en Latinoamérica, las universidades latinoamericanas eh, han estado en disputa con eh, su idiosincrasia de una perspectiva bastante social. Chile tiene sus particularidades un poco más, más políticas, más cepalinas y mucho más desarrollista de, de, de y modo uno y, y, y política modo uno y modo dos para. Eh, es un poco más disciplinada en cuanto a, a los modos tradicionales de, de, de medir la ciencia. O sea, tiene mejores indicadores de, de producción científica, mejores indicadores de del tamaño versus el resto de países de Latinoamérica, sí. tal, de Argentina o Brasil, sí. que son los que mueven el, el indicador. Pero para, para el tamaño tienen que indicadores bastante alineados con la, el modo tradicional de desarrollo. Y también, como tú mismo has manifestado, tienen convenios con el Calte, con universidades del norte global, que posicionan la tercera misión como orientada a un desarrollo tecnológico, a, a innovación, pero desde la perspectiva de servicio a las empresas, generar innovación productiva en esa línea. Y eh, Latinoamérica, desde la perspectiva más eh, de la reforma de Córdoba y tal, tiene un punto de vista más de vinculación eh, social. Eh, son como que dos, dos cosas que no están enteramente en contraposición, pero se, se pelean espacios. Se pelean espacios. Entonces, me parece que en Chile históricamente han venido siendo más ese modelo eh, pro-empresa, pro-desarrollo productivo, versus un modelo más eh, social, que es un poco el que plantea la, la, el marco 3 de la, de la innovación transformativa, que se base más en las necesidades sociales, más que en el productivo. No sé... Si estas dos visiones, y ya digo, se pelean los espacios, eh, en Chile están tan asumidas como mucho más social que más económico, por decirlo así. No sé cómo está la, la perspectiva hoy en día con todas las transformaciones y todas las cosas, y en la universidad cómo se percibe. Porque sí. yo creo que efectivamente hay movimientos estudiantiles que van mucho más por lo social, prueba de ellos todos los que están desarrollando ahora. Pero es porque la universidad ha sido eh, históricamente, la universidad chilena, se vio más eh, propia a la élite y, y a generar un sistema bastante más capitalista, Chicago Boys y toda la, la lógica pro-capitalista que maneja, que, 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 ha, que ha gobernado en Chile los, los últimos años. Por eso me equivoco porque... No, está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces la pregunta, ¿cómo...? Hay ciertos matices en lo que tú dices, pero, sí. pero está en general bien. Sí, entonces la, la pregunta es, con toda esa trayectoria que tiene Chile, de un enfoque mucho más hacia una tercera misión de carácter productivo, de apoyo a las empresas y a la economía, una, una visión más enfocada hacia lo social, al desarrollo social, a otras problemáticas, pobreza, etc., o otro tipo de perspectiva, ¿cómo, cómo llega o no llega? O cómo, cómo, ¿Cómo se enfoca en el proyecto y cómo está esa, esa dicotomía social y económica? Simplificando. Está en lo macro y, y nos fuimos a lo micro al proyecto. Eh, en lo macro, bueno, un poco lo que tú argumentabas, eh, 
fuimos durante 50 años el experimento del neoliberalismo en el mundo. ¿no? Todo lo que se podía hacer y lo que Milton Friedman decía se hacía en Chile, ¿no? sobre todo en el tiempo de la dictadura militar, 17 años. Eso fue cambiando a partir del 90 con la, el advenimiento democrático. Muchas de esas políticas desaparecieron, otras se mantuvieron porque obtuvo su éxito desde el punto de vista del modelo. Eh, redujimos la pobreza en 5 o 6 años de 50% de la población hasta un 13%. Nadie lo ha hecho. Y eso tiene sus costos y sus beneficios. Y eso repercute también en el plano universitario. Y obviamente hay, lo que tú dices, un, una, una visión también hacia apoyar un modelo como este, eh, y hay unidades académicas, si uno lo pudiera, pudiera categorizar, que tienen un enfoque y una relación bastante más directa con el sector privado, obviamente. Lo cual, lo cual no es bueno ni malo, yo creo que, yo creo que es bueno también porque, porque permite un impulso distinto a esas unidades y a las universidades. Pero también, como esto he ido cambiando, también los enfoques más, de, más inclusivos, más de apoyo a, a proyectos sociales, actividades eh, de vinculación con el medio, han cobrado mucha relevancia. Y proyectos también con impacto social, laboratorios de innovación o ese tipo de proyectos. Eh, entonces, las la universidades están cumpliendo ese rol y de alguna manera están buscando ese equilibrio entre, entre esta, ambas, ambas visiones. Yo creo en una universidad más transformadora. Que puede, incluir a que, que puede incluir a todos los actores, una universidad más convergente, que escuche, que dialogue, que preste los espacios y, y desarrolle nuevas narrativas junto con la comunidad y con la sociedad. Eh, en eso yo creo que están prácticamente todas las universidades hoy día buscando ese espacio, por el contexto que estamos viviendo, eh, que es una presión bastante importante hacia las universidades, no solo por los cambios de legales que han habido en los últimos años. En la administración de la presidenta Bachelet, el año 2018, se, se refunda prácticamente el sistema universitario chileno, desde el punto de vista de las instituciones estatales y públicas, eh, o privadas, digamos, de características más bien públicas. Entonces, eh, y, y esta reformulación hoy día de la, de, la, de, de, de la nueva constitución también pone un acento muy importante en lo que es la educación pública y, 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 la, y, y la educación universitaria y el rol que tienen que cumplir las universidades de todo tipo en el contexto de la sociedad chilena. Sí, creo que viene, viene un, obviamente un cambio de timón y un redireccionamiento muy, muy interesante en los próximos años en el sistema, el sistema de educación universitario. Que terminamos ¿no? porque están también luego las sí, sí, compañeras sí. de Sudáfrica. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Oh, yo le agradezco a usted. Ha sido un paso. montón de preguntas, como ves, ha sido súper interesante. Sí, sí. Y nada, pues esperamos verte más, eh, más tiempo aquí. Así será. Bueno, así será. Gracias.